Соня померила у дочки температуру и ахнула. Почти сорок. Она позвонила в скорую, а потом набрала номер мужа. Но он был опять недоступен. Врачи приехали быстро. Бегло осмотрев двухлетнюю девочку, они забрали документы и попросили поторопиться. Нужно было срочно вести малышку в больницу. В то время, когда скорая отъезжала от дома, во двор въехала красная иномарка, Сониного мужа Стаса. Он поставил машину на стоянку, с улыбкой посмотрел на восходящее из-за домов солнце и быстро вошел в подъезд. Сегодня он, наконец, решился все рассказать своей жене. Рассказать о милой девушке Даше, в которую он так неожиданно влюбился. Даша росла без родителей, со старенькой бабушкой. Когда девочке было всего два года, мама неожиданно заболела и умерла. Папа горевал недолго и вскоре ушел к другой женщине, которая один за другим родила ему троих мальчишек. Потом он и вовсе со своим новым семейством переехал в другой район к родственникам жены, бросив здесь старую мать и лишнюю теперь дочь. Полгода назад не стало и бабушки, после которой внучке осталась маленькая квартирка в старом доме на окраине их городка. Новая жена отца, узнав об этом, отправила мужа к дочери, пригрозив, что не пустит его домой, если он не заберет у нее эту квартиру. Отец умолял Дашу отказаться от наследства, рассказывал, какая у него злая жена, не то что Дашина, покойная мама, да и мальчишки ютятся в одной маленькой комнате. А девушка не знала, что ответить отцу, ведь бабушка оставила на нее завещание, да и жить ей больше негде. И тогда она пришла в юридическую контору за советом. Там она и познакомилась со Стасом, молодым, но уже известным адвокатом. Даша просто потрясла молодого человека своей добротой и оптимизмом. Она рассказала ему всю историю своей жизни, но не жаловалась, просто рассказала, закончив с улыбкой. «У меня все будет хорошо, я знаю. Только вот папу жалко. Как же мне быть?» Стас смотрел на хорошенькую худенькую девушку с зеленым в коричневую крапинку глазами и ответил не в попад. «Пойдемте в кафе, я вас мороженым угощу». Девушка смутилась и вежливо отказалась. Она видела кольцо на правой руке Стаса, и хоть он ей очень понравился, она не хотела, чтобы из-за нее у кого-то были неприятности. Тогда Стас посоветовал Даше не поддаваться уговорам отца, который бросил ее, практически на произвол судьбы, а теперь хочет забрать последнее, что у нее есть. А чтобы она уж точно не уступила отцу, довез Дашу домой на своей машине и поговорил с ее отцом, твердо и серьезно. После этого Стас все же смог уговорить девушку пойти с ним в кафе. Она согласилась, но сразу поставила условие, что никакой близости между ними не будет. И эти дружеские встречи продолжались уже три месяца. Но сегодня Даша неожиданно пригласила Стаса к себе на ужин, и он не смог уйти от нее до самого утра. Поднимался он сейчас на свой четвертый этаж с глупой улыбкой, думая о милой простой девушке, с которой он теперь мечтал прожить всю жизнь до старости, защищая ее и оберегая от всех невзгод. О том, что недавно он также не представлял жизнь без Сони, Стас старался не думать. А ведь они за шесть лет, прожитых вместе, пережили такие трудности, что могли сто раз уже развестись. Но они не сдавались, не ссорились, поддерживали друг друга и любили. Стас остановился у дверей своей квартиры в нерешительности. Любили. Он вспомнил, как они хотели ребенка. Три года обследовались, лечились, ездили по монастырям. И в итоге у них родилась дочка Варя. Как они были счастливы! Каждый день вечером они гуляли с коляской по улицам их городка. Потом вместе купали дочку, 
укладывали ее спать и не могли насмотреться, как забавно Варенька улыбается во сне. Подумав о дочери, Стас сразу как-то сдулся. Его решимость растаяла, словно легкий туман над речкой. Как он без нее, без своей хохотушки-болтушки? Варя начала говорить очень рано, в полтора года, и теперь почти каждый день выдавала родителям какой-нибудь шедевр. Стас своим ключом открыл дверь и сразу почувствовал, что дома никого нет. Он растерянно остановился в прихожей, вдруг подумал, что жена узнала о его встречах с Дашей и почему-то испугался. Потом включил свет и увидел на тумбочке записку. Вот тут он испугался по-настоящему. Всего через 20 минут он был в детской реанимации и обнимал плачущую Соню, успокаивающе поглаживая ее по плечу. «Не бойся, наша девочка обязательно выздоровеет. Вот увидишь. Не зря же мы ее три года так ждали. Не можем мы ее потерять. Все будет хорошо. Сонечка, скоро она будет с нами. Я тебе обещаю». Соня кивала головой и плакала, крепко прижавшись к мужу. Она сама была похожа на маленькую девочку, слабую и испуганную, которая очень хотела верить в чудо. Стас чувствовал, как она дрожит и понимал, что он все еще очень ее любит, что ничего не скажет ей про Дашу и больше не сможет ее обманывать. Прошло шесть лет. Соня и Стас уже забыли о тех тяжелых днях, когда их Варюшка боролась за свою жизнь. Они тогда смогли опять вымылить ее спасение, может быть, именно потому, что были вместе. Жизнь стекла своим чередом, Стас успешно работал в адвокатской конторе, Соня сидела дома с дочкой, которая уже ходила во второй класс. В тот день Соня приготовила праздничный ужин. Варя помогала маме, все время спрашивая, какой сегодня праздник. Но Соня только загадочно улыбалась. Когда она услышала, как щелкнул замок входной двери, то быстро сняла фартук и вышла в прихожую, в красивом новом платье. Соня радостно улыбалась, ожидая появления мужа, и замерла, увидев, что первый входит незнакомая девочка лет пяти. За ней показался и смущенный Стас с большой сумкой. «Это кто у нас тут такой красивый?» Неуверенно улыбаясь, спросила Соня у малышки и вопросительно посмотрела на мужа. Стас тяжело вздохнул и вдруг натянуто улыбнулся. «Это Анютка. Можно она у нас поживет? И кушать мы хотим». Соня даже рот открыла. «Как это? Неизвестная малышка будет у них жить?» Присмотревшись, она обратила внимание на то, что девочка очень похожа на Стаса. Родственница Соня протянула девочке руку. «Пойдем, Анютка, у нас сегодня праздник. Я вкусненького наготовила. Давай, я помогу тебе раздеться». «Я сама умею раздеваться», – пробубнила Анютка и стала расстегивать курточку. Стас был странно весел. Он допытывался у жены, в честь какого праздника у них такой стол. Перечислял все важные и совсем не важные события в их жизни, стараясь угадать, но Соня молчала, ожидая от него объяснений. Накормив девочку, Стас отвел ее в комнату к дочери, попросил Варю поиграть с малышкой и вернулся к жене на кухню. Стас долго молчал, набирая смелости. Соня его не торопила, она чувствовала, что сейчас услышит то, чего, скорее всего, знать и не хотела бы. «Соня, только я прошу тебя не торопиться и все обдумать. Дело в том, что шесть лет назад я тебе изменил. Всего один раз, но его хватило, чтобы Даша родила дочку. Я не знал о ребенке. После того раза... Я позвонил ей и сказал, что мы больше не увидимся. Я тогда понял, 
что не могу потерять тебя и Варю. И с тех пор мы с ней действительно ни разу не виделись. Потом оказалось, что она через полгода продала квартиру и уехала из нашего города, а вскоре родила Анечку. Но в прошлом году она узнала, что больна. Как ее матери, врачи поздно поставили страшный диагноз. Даша привезла дочь к своему отцу, рассказала о своей болезни и попросила его не бросать малышку. Отец с его женой сначала засомневались и потребовали сказать, кто отец ребенка. Даша и рассказала про меня. Тогда мачеха обрадовалась. Анютку они забрали к себе, но, как оказалось, не бескорыстно. Неделю назад они похоронили Дашу, а сегодня ее отец уже стоял утром вместе с Анюткой в нашей конторе. Он потребовал от меня денег на содержание девочки, больших денег. Показал мне ее свидетельство о рождении, я посчитал, все действительно сходится, да и похожа она на меня. Я мог бы платить ему так, что ты даже и не узнала бы об этом, но я так не хочу. Я люблю тебя и больше не хочу тебя обманывать. А еще Анютка, когда услышала, что я ее папа, вырвалась из рук деда и бросилась ко мне. Знаешь, она так сильно меня обняла, заплакала и попросила, чтобы я ее забрал. Сказала, что тетя Зоя ее бьет, кричит и кушать не дает, а дед даже не заступается. Она мне показала синяки на руках. Представляешь, пятилетняя девочка вся в синяках. Я забрал у отца Даши документы на Анютку и выгнал его. Он, конечно, возмутился сначала, но я пригрозил, что посажу его за издевательство над ребенком. Он избежал. Завтра я поеду и сделаю анализ ДНК, чтобы установить отцовство. Я не могу отдать им девочку. Не могу. Соня слушала мужа, не прерывая. Она не знала, что ей делать. Соня никогда даже мысли не допускала, что Стас может ей изменить. Она всегда знала, что он ее и дочку искренне любит. Он был хорошим отцом, заботливым мужем. Умом Соня понимала, что должна сейчас оскорбиться и выгнать его из дома. Но сердце не позволяло ей это сделать. Она его очень сильно любила и не представляла даже дня без него. Ничего не отвечая, Соня встала и пошла в комнату дочери. Остановившись в дверях, она смотрела, как Варя читает малышке сказку. Анюта сидела, прижавшись к ней и с восхищением заглядывала Варе в глаза. Они были очень похожи. Две дочки одного папы, две сестренки. «Мамочка, можно Аня со мной спать будет?» – спросила Варя, оторвавшись от книжки. «Мы не будем баловаться, честно». А Анечка подскочила, подбежала к Соне, взяла за руку и подняла на нее свои хорошенькие зеленые глазки. «Тетечка Сонечка, можно я у вас останусь? Пожалуйста, я вас всех любить буду, слушаться буду, я даже полы мыть могу, я умею, меня тетя Зоя все время заставляла». Анечка опустила голову, поджав свои пухленькие губы, но потом опять... Резко посмотрела вверх. На глазах у нее были слезы. «Можно? Только вы меня тоже. Хоть чуточку любите. Ладно?» Соня не выдержала и крепко обняла эту маленькую, но уже познавшую горе девочку. «Зачем же чуточку? Мы тебя будем сильно любить. Правда, Варенька?» И она вздрогнула. Почувствовав, как сзади, ее нежно обнял Стас и тихо сказал ей на ухо, «Спасибо, родная моя!» И только ночью он вспомнил, «Сонечка, а что за праздник ты нам сегодня приготовила?» «Да так», — вздохнула жена, «хотела тебя обрадовать, что у нас прибавление в семействе намечается, а ты меня опередил!» 
Стас сначала ничего не понял, но через минуту чуть не задушил жену в жарких объятиях. «Я всегда знал, что ты у меня самая лучшая. Прости меня и спасибо». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.